നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി പതിനാലാം പേജിലുള്ള ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് എടുത്ത് തന്നിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് എന്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ പരിവൃത്തമാണ് അല്ലെ സർക്കം സർക്കിളാണ് അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും സിയിലൂടെയുമാണ് ഈ സർക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സർക്കം സർക്കിൾ സെന്റർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു ഈ എ ബി യുടെ നിറങ്ങളാൻ ചെയ്താൽ മതി എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര കോണിന്റെ പകുതിയുടെ സൈനിനെ ഇതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് ഈ സി അല്ലെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ സി എന്ന് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബി സി സമം വരും ബി സി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ എന്താണ് ബി സി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു അല്ലേ ഈ എക്സ് ബി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പകുതിയാണ് ഇത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ബി സി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ടു ആർ ഇൻ സൈൻ ഇവിടെ എ സി സമം എങ്ങനെ എഴുതാം എ സി എന്ന് പഠിക്കാൻ എ സി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ എ സി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എ സി സമം ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ നമ്മളിവിടെ ഈ സർക്കിൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതാം എന്താണ് എ ബി സെവൻ ടു ആർ ടു സയൻ സി എന്ന് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കം സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ് എ ബി സെവൻ ടു ആർ ടു സയൻ സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ടു സൈൻ എ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ടു സൈൻ ബി അല്ലേ ഈ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഡയറക്ടി റേഡിയസ് ഡയറക്ടി പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെയും പറയാം ടു ആർ ടു സയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇൻ ടു സയൻ സി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ റേഡിയസ് ഡയറക്ടി ആണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ എ ബി സെവൻ ടു ആർ ടു സയൻ സി ക്ക് വരാം നമുക്ക് ഡി ഇൻ ടു സയൻ സി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബി സി സെവൻ ടു ആർ ടു സയൻ എ ക്ക് വരാം ഡി ഇൻ ടു സയൻ എ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എ സി സെവൻ ടു ആർ ടു സയൻ ബി ക്ക് വരാം ഡി ഇൻ ടു സയൻ ബി എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിന്നോട് ഇവിടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കാം എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന്റെ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് സർക്കം സർക്കിൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഒരു ത്രികോണവും അതിന്റെ പരിവൃത്തവുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആരം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ത്രികോണം അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ത്രികോണവും അതിന്റെ പരിവൃത്ത അതിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ അല്ലെ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വശം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ് പിടിക്കണം ഇതിന്റെ ആരം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് പിടിക്കണം അപ്പം എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അതിന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അറിയാം ഇതിന് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എ ബി യുടെ നല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ബി സമം ടു ആർ എൻ ടു സയൻസ് സി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എ ബി സമം ടു ആർ എൻ ടു സയൻസ് സി ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് തിരിച്ചെഴുതാം ടു ആർ എൻ ടു സയൻസ് സി എ ബി സെവൻ ടു ആർ ടു സയൻസ് സി അല്ലെ സയൻസ് സി നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ടു ആർ എൻ ടു സൈൻ അറുപത് സമം എ ബി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്ര മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ അറുപത് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ ബി യുടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ടു ആർ ഇൻ ടു സൈൻ അറുപത് സമം മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ആറിന് പിടിക്കാമല്ലോ
ടാൻ മുപ്പത് ടാൻ നാൽപ്പത് അഞ്ച് ടാൻ അറുപത് ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം സൈൻ അറുപതിന്റെ വില നമ്മൾ പട്ടിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് സൈൻ അറുപതിന്റെ വില നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സൈൻ അറുപതിന് വരാം ആ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് കുറച്ച് എളുപ്പം സൈൻ അറുപതിന്റെ വില റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സമം മൂന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടും രണ്ടും എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പം ആറ് ഇന്റ് റൂട്ട് ത്രീ സമം ത്രീ ആണ് അപ്പം ദേഹോ ആറ് സമം മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില ഒന്നേ ശം ചേരി മൂന്ന് രണ്ടാണ് അല്ലെ മൂന്നിന് ഒന്നേ ശം ചേരി മൂന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അടിയിലുള്ള റൂട്ട് ത്രീ മാറ്റാം ഈ അടിയിലുള്ള റൂട്ട് ത്രീ മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഈ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഏതാണ് കുഴപ്പമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമേറ്ററിനെയും റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ സമാന ഭിന്നം കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം താഴെയും മേഖല റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ സമാന ഭിന്നം ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും പറ മേളിലും വരും മൂന്ന് റൂട്ട് ത്രീ വരും മൂന്ന് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ താഴെ റൂട്ട് ത്രീ ഇന്റെ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്നും മൂന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ സമം എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില എത്രയാണ് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ സർക്കം റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വാർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് വശങ്ങളിലെ നീളം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്ത ആരം സർക്കം റേഡിയസ് അനുപിടിക്കണം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മാത്രവുമല്ല എല്ലാ കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ കോണത്തിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ അപ്പൊ ഈ കോണത്തിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി എല്ലാ കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഈ വശം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ വശം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെ പരിവൃത്ത ആരം എന്റെ സർക്കം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിന് എ ബി അറിയാം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ കോണും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ അപ്പം എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സി ആണ് അല്ലെ ഒതിരിച്ചത് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രയാണ് അറുപത് അല്ലെ സൈൻ അബദ സമം എ ബി എ ബിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എട്ട് സൈൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ സൈൻ അറുപതിന്റെ വില നമുക്ക് പട്ടിക നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ അറുപത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എടുക്കും അപ്പൊ സൈൻ അറുപതിന്റെ വില റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സെവൻ എട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഈ ടൂവും ടു പഠിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ സെവൻ എട്ട് അല്ലെ എട്ടിന് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ എന്താ നമുക്ക് ഈ അടിയിലുള്ള റൂട്ട് ത്രീ മാറ്റാം ഈ റൂട്ട് ത്രീ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി താഴെയും മേലെ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ സമാനം തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് വരും എട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ സമം എട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അല്ലെ സമം എട്ടിന് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് നൂറ് ചാർന്ന് വരും പതിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഞാൻ ചാർന്ന് വരും അല്ലെ ബൈ സമം ഈ പതിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ആറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ പതിമൂന്ന് ദശാംശം എ
ഒരു ത്രികോണവും അതിന്റെ വരി കൊടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യാസം ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ മറ്റേണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഒരു വശം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേണ്ട് വശങ്ങൾ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ മറ്റേണ്ട് വശങ്ങൾ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വശം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോണം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് കോൺ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത് കോൺ പിടിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലോ എത്രയാണ് മൂന്നാമത് കോൺ എന്താ പിടിക്കാൻ തീരും രണ്ട് കോൺ അമ്പതും അറുപതും അല്ലേ അറുപത് അമ്പത് കോടെ കിട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് അല്ലേ അപ്പം മൂന്നാമത് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ച എത്ര എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡയമിൽ നിന്ന് പിടിക്കാം അല്ലെ നമുക്കിവിടെ എ ബി എന്ന വശം അറിയാം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ പറയാം അപ്പൊ ഡയമിൽ രണ്ട് പിടിക്കാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻഡ് സൈൻ സി എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ അതായത് ടു ആർ ഇൻഡ് സൈൻ സി സൈൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ആണ് അല്ലെ സൈൻ എഴുപത് സമം അപ്പം ടു ആർ ഇൻഡു സൈൻ സി സൈൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ആർ ഇൻഡു സൈൻ എഴുപത് സമം എ ബി എ ബി എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഡയമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഡി ഡയമീറ്റർ ഡി ഇൻഡു സൈൻ എഴുപത് സൈൻ എഴുപതിന്റെ വില നമുക്ക് അല്ല അറിയാമോ പട്ടിക നോക്കി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പട്ടിക നോക്കി അറിയാൻ പഠിക്കാം എന്താണ് സൈൻ എഴുപതിന്റെ വില സൈൻ എഴുപതിന്റെ വില പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ആണ് നമുക്ക് ഈ നാല് സ്ഥാനമൊട്ട കൂടെ ഹരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം എടുക്കാം അപ്പൊ പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ആണ് രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ രണ്ട് സ്ഥാനത്തിന് ശരിയാക്കി പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് എന്നെഴുതാം അല്ലെ അപ്പം ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡി ഇൻഡു സൈൻ എഴുപതിന് വരെ രണ്ട് സ്ഥാനത്തിന് ശരിയാക്കി പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് എഴുതാം അല്ലെ പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് സമം നാല് അപ്പൊ ഡി എൻ പിടിക്കാൻ തീരും ഡി സമം നാല് ഭാഗം പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹരിച്ചേ പറ്റും വേറെ മാർഗമില്ല സമം നാലിന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അവിടെ ഹരിച്ചാൽ എന്ത് വരും നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കിട്ടി അല്ലെ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിന്റെ മറ്റേണ്ട വശങ്ങൾ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എ ബി ആണ് മറ്റേണ്ട വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബി സിയും എ സിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യും ബി സി സമം ടു ആർ ടു ആർ പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണല്ലോ ഡി ഇൻഡു സൈൻ ബി സി സമം ഡി ഇൻഡു സൈൻ അൻപത് അല്ലേ അൻപത് അല്ലെ സമം ഡിയുടെ വില എത്ര നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറല്ലേ അപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഇൻഡു സൈൻ അൻപതിന്റെ വില സൈൻ അൻപതിന്റെ വില പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനം എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് സൈൻ അമ്പതിന്റെ വില പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം രണ്ട് സ്ഥാനത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഇൻഡ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് സമാം നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറിന്റെ പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ഓടിച്ച് അത് വരും ഓടിച്ച് നോക്കിയേ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി സി കിട്ടി ഇനി അതിന് പിടിക്കണം എ സി എന്ന് പിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ എ സി എന്ന് പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞേ ഇ എസ് സി സമം ടു ആർ എ സി സമം ടു ആർ ഇൻഡു സൈൻ ബി അല്ലെ ഇവിടെ ടു ആർ ടു ആർ എന്നാൽ എടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡി ഡി ഇൻഡു സൈൻ അറുപത് അല്ലെ സമം ഡി ഡിയുടെ വില നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അല്ലെ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഇൻഡു സൈൻ അറുപത് സൈൻ അറുപതിന്റെ വില പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് നമ്മുടെ സൈൻ അറുപതിന്റെ വില ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്തത്
ends of a line 5 cm long and the angle on the circle on one side of the line should be 80 degree what should be the radius of the circle adayada 5 cm neelamulla or varayude attangalude kadannu povunna vrutha varikanam varayude oru vasathulla vrutha bhagathile kon 80 degree aayirikkey venam vrutha thende aaram etra aayirikanam appo 5 cm neelamulla or vara 5 cm neelamulla ee varayude അറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടു പിടിച്ചത് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയി കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആവരും അല്ലെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെർപ്പന്റുകൾ ബൈസെക്ട് വരച്ചിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബിന്ദു എടുത്ത് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇവിടെ റൈഡീസ് ആയിക്കൊണ്ട് വൃത്തം വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പല രീതിയിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഒരുപാട് വൃത്തം വരയ്ക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അറ്റങ്ങളിലൂടെ വൃത്തം വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വരയുടെ ഒരു വശത്തെ വൃത്തഭാഗത്തിലെ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വേണം അല്ലെ ഈ വരയുടെ ഒരു വശത്തിലെ വൃത്തഭാഗത്തിലെ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ എ ബി എന്ന ലൈൻ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ എ ബി എന്ന ലൈൻ വൃത്തം രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ചാപവും ഒരു ചെറിയ ചാപവും അപ്പൊ ഈ എൺപത് ഡിഗ്രി കോൺ എവിടെ വരും ഈ വലിയ ചാപത്തിൽ വരുമോ ചെറിയ ചാപത്തിൽ വരുമോ വലിയ ചാപത്തിൽ വരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ ഈ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഈ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഈ വരയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും വേണം ഈ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വേണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ ഈ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ആരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ആരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അറിയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സി അത് എൺപത് ഡിഗ്രി അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി സമം എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻഡു സൈൻ സയൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻഡു സയൻസ് സി ആണ് അപ്പം ടു ഇൻഡു ആർ ഇൻഡു സൈൻ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപത് അല്ലെ സൈൻ എൺപത് സമം എ ബി എ ബി എത്രയാണ് അഞ്ച് ടു ഇൻഡു ആർ ഇൻഡു സൈൻ എൺപത് സൈൻ എൺപതിന്റെ വില നമുക്ക് വേറെ വില അറിയില്ലല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ എൺപതിന്റെ വില പട്ടി വരുന്ന പിടിക്കാം അല്ലെ സൈൻ എൺപതിന്റെ വില പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് നാല് എട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം എടുക്കാം അല്ലെ രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ നാലായതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ടു ഇൻഡു ആർ ഇൻഡു പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് സമം അഞ്ച് ഇതിപ്പോ ആർ സമം ഒരു ആർ സമം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻഡ് പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് അല്ലെ സമം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻഡ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് വരും സമം ഇതിന്റെ വില അഞ്ചിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറോട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് സമയം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ റേഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള വരയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കൊണ്ട് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അടുത്ത അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പിക്ചർ ബിലോ ഷോസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വാട്ട് ഇസ് റേഡീസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ആരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഞാനാണ് കോഡാണ് അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ സി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഈ കോഡിന്റെ നിറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ സി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ए बी कोडि सेंट्रल आंगि कंपिड़ी सर्कि मतलब वरच सेंट्रल आंगि मरशापति अनुकूल सेंटीमीटर 
ഇപ്പോഴെ ഈ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന ഈ കോഡിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി സമം ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എ ബി സമൻ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പിടിക്കാം അല്ലെ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ് അല്ലെ ഒരു സമപഞ്ചഭുജമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് അതുപോല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ നടുക്കുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പെൻഡഗണ്ട എല്ലാ മൂലകളും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ട്രയാംഗിൾസ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊരു ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അല്ലെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ കോണുകളും എങ്ങനെയാണ് ഈ വരുന്ന കോണുകളും എല്ലാം തുല്യമാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എല്ലാം തുല്യമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ഈ അഞ്ച് കോണുകളും തുല്യമാണ് അല്ലെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ബിന്ദു വെച്ചിട്ടുള്ള കോണുകളത്ത ഡിഗ്രി ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോണം പിടിക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ചു കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എത്ര വരുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ചു കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എ ബി എൻ്റെ പിടിക്കാമല്ലോ എന്താ എ ബി എൻ്റെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എ ബി സമ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ ഇത് എ ബിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പം സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി അപ്പം എ ബി സമ ടു ആർ ടു സൈൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ സമം ടു ഇൻറ്റു ആർ റേഡി സമം അറിയാം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു സൈൻ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് സമം പതിനഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു സൈൻ മുപ്പത്താറ് അവിടെ പട്ടി ഞാൻ പിടിച്ചു സൈൻ മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അല്ലെ പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് സമം മുപ്പതും പോയിന്റ് മുപ്പതിന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് മുടിച്ച് എന്ത് വരും മുപ്പത് ഗുണം പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പം എ ബി സോം പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഗുലർ പിന്നെ രണ്ട് ഒരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ വശവും പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലെ മറ്റൊരളവ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അല്ലെ ഈ എ ബി സി യുടെ സി എന്ന കോൺ മട്ട കോണാണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എ ബി എന്ന വശം കണ്ടു പിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ സമീപവശം അറിയാം ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പം ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അറിയാം ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് കോസ് അമ്പത് എടുക്കും അല്ലെ കോസ് അമ്പത് സമം അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് ഏതാണ് മൂന്ന് എ ബൈ എ ബി അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് മാറിപ്പോയി അല്ലെ കോസ് അൻപത് സമം മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ അല്ലെ അപ്പം മൂന്നിന് എ ബി കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് കോസ് അമ്പത് വരുന്നത് അപ്പം എ ബി എ ബി ഇൻഡ് കോസ് അൻപത് സമം
റൗണ്ട് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ എ ബിയുടെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇയാള് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി പതിനേഴാം പേജിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാ